মুহাম্মাদের নাম যে ভবিষ্যৎ বলে না আছে এই জিনিসটা আপনি মানেন প্রশ্নটা খুব প্রিসাইজ এখন তো মানতে মুহাম্মাদের নাম মানে মুহাম্মাদের নাম ভবিষ্যৎ বলে না যে আছে এই জিনিসটা আপনি মানেন না মানি না ঠিক আছে তাহলে মুহাম্মদ বলে কোনো নাম আছে হ্যাঁ অবশ্যই আছে মুহাম্মাদের নাম মুহাম্মাদের নাম ভবিষ্যৎ বলে না অবশ্যই আছে ঠিক আছে এই জিনিসটা আপনি মানেন না মুহাম্মদ বলে বলেন অবশ্যই আছে অবশ্যই আছে মুহাম্মাদের নাম মুহাম্মাদের নাম ভবিষ্যৎ বলে না অবশ্যই আছে কনফার্ম 100% কনফার্ম আছে এই কথাটা আছে অবশ্যই আছে এবার সেকেন্ড কথা ঠিক আছে ঠিক আছে সেকেন্ড কথা মোহাম্মদকে যে একজন পায়নিয়ার হিসেবে দেখানো হয়েছে একজন একজন যে একজন ভবিষ্যৎ ভবিষ্যৎ পুরাণে তাকে যে একজন নবী হিসেবে হিন্দু ধর্মের একজন যে অবতার হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে এই জিনিসটা আপনি মানেন আমি জি মোহাম্মদ আমি জানি না আমি জানি না প্রশ্নটা একটু ভালো করেছেন আচ্ছা এটা আপনি জানেন না ঠিক আছে এবার ঠিক আছে তাহলে গল্পটা বলি ঠিক আছে আপনি জানেন না তখন গল্পটা চলে আসে ঠিক আছে ব্যাপারটা হচ্ছে যে এই যে এই সংস্কৃত টেক্সটে মোহাম্মদের নাম যে আছে এই বিষয়ে কোনো রকম সন্দেহ নেই কিন্তু ইসলামিক কিছু 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 কয়েকজন তারা যে ক্লেম করে যে এই ভবিষ্যৎ পুরাণে মোহাম্মদকে একজন পরবর্তী একজন পয়গম্বর বা একজন অবতার হিসেবে দেখানো হয়েছে ঠিক আছে এইটার জন্য তারা কি করে তারা সংস্কৃত টেক্সটগুলোকে অল্টার করে ঠিক আছে এই জিনিসটা এইবারে তারা যে যে কথাটা বলছে এই কথাটাকে আপনি মানেন না কেন মানবেন কি প্রথম কথা হচ্ছে এই জিনিসটাকে মানবেন কি অল্টার যদি করা হয় তাহলে মানবেন ঠিক আছে এইবারে তার মানে আপনি অবশ্যই এই জিনিসটাকে মানবেন না ঠিক আছে তারা এই যে কথাটা বলছে সেটা মানবেন না এইবারে আপনি যে যে ব্যাখ্যাটা দিচ্ছেন এই যে ব্যাখ্যাটা এটা যে অল্টার যে করছেন না তার প্রমাণ কি কারণ এটা কিভাবে কারণ আছে প্রমাণ নিজের বেলায় বলছি তার কারণটা হচ্ছে এটা পার্সেন্ট স্যার হ্যাঁ পরের বেলায় আসছে ঠিক আছে পরের বেলায় নিজের বেলায় আটি শুরি পরের বেলায় চিন্তা করতে এটা হচ্ছে প্রবলেম বুঝলেন তো এইটি হচ্ছে অসুবিধা ঠিক আছে আজি ভাই এসে আজি ভাই এসে ফিনিশ করে তারপরে আসি আসি জি ঠিক আছে আজি ভাই এসে আমাকে সিগনেচার শুরি আজি ভাই প্লিজ আমিন ভাই উনি যে আর্গুমেন্ট फ्रॉम অথরিটি ফ্যালাসি যে সেই জিনিসটা একদম ভুল ব্যাখ্যা করেছেন উনি আমার ধারণা উনি জিনিসটা বোঝেন নাই না বুঝে উনি এই শব্দটাকে ব্যবহার করেন জিনিসটাকে ব্যবহার করেন এবং শুনেছেন কোথাও কোথাও থেকে কিন্তু ওনার উনি জিনিসটা একদমই বোঝেন নাই আর্গুমেন্ট फ्रॉम অথরিটি যে ফ্যালাসিটার কথা আমরা বলি সেই ফ্যালাসিটা হচ্ছে এরকম যে নিউটন বলেছে বলেই কোনো কথা সত্য না বা আইনস্টাইন বলেছে বলেই কোনো কথা সত্য না তবে ওই কথাটা সত্য হতে পারে যদি নিউটন সেটার সপক্ষে যুক্তি তথ্য প্রমাণ উপস্থাপন করে আইনস্টাইন বা ধরেন মানে বাংলা ভাষার উপরে যিনি বিশেষজ্ঞ মনে করেন বাংলা ভাষার উপর যারা বিশেষজ্ঞ তারা যখন একটা গবেষণা করে একটা জিনিস বলেন সেটা অবশ্যই একটা অথরিটি সেটা অবশ্যই একটা অথরিটি বাংলা ভাষার উপরে যিনি তিরিশ বছর পড়ালেখা করে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করে একটা গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন এবং সেই গবেষণার উপরে ভিত্তি করে যখন তিনি কিছু বলেন সেটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট একটা অথরিটি কিন্তু কোনো ব্যক্তি যদি বলে যে নিউটন তো যিশু খ্রিস্টে বিশ্বাস করত কিন্তু নিউটন এই যিশু খ্রিস্টে যে বিশ্বাস করতো সেই যিশু খ্রিস্ট যে সত্য এইটার সপক্ষে তিনি কখনো কোনো প্রমাণ দিতে পারেন নাই এই কারণে নিউটনের বক্তব্য এই ক্ষেত্রে কোনো গ্রহণযোগ্য বক্তব্য না নিউটন পদার্থবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ক্লাসিক্যাল পদার্থবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যত বড় অথরিটিই হোক না কেন যতক্ষণ পর্যন্ত না সে যিশু খ্রিস্টের প্রমাণ দিতে পারবে যে পিতা ছাড়া একটা সন্তানের জন্ম হতে পারে এরকম প্রমাণ সে যতক্ষণ পর্যন্ত না দিতে পারবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার দাবিকে সে যত বড় অথরিটি হোক না কেন যত বড় স্কলার হোক না কেন যত বড় বিজ্ঞানী হোক না কেন তার কথাকে মেনে নেওয়ার কোনো বিন্দু মাত্র কোনো কারণ নেই কিন্তু সেই একই ব্যক্তি যদি ক্লাসিক্যাল পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ে গবেষণা করে তথ্য প্রমাণ সহকারে যে বইটা লিখেছেন প্রিন্সিপিয়াল ম্যাথমেটিকা সেটার ভিতরে যে তথ্য প্রমাণগুলো দিয়েছেন সেগুলো অবশ্যই অথরিটি নিউটন অবশ্যই একজন অথরিটি এই বিষয়ে এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যিনি আরবি ভাষার উপরে তিরিশ বছর চল্লিশ বছর পড়ালেখা করেছেন গবেষণা করেছেন পিএইচডি করেছেন প্রত্যেকটা জিনিস তার জানা আরবি ভাষার যে ছোট ছোট ব্যাকরণ তারপরে আরবি ভাষার উপরে যে মানে ক্লাসিক্যাল আরবি ভাষা কিরকম ছিল এখন আধুনিক আরবি ভাষা কিরকম আছে সেই জিনিসগুলো যিনি ভালোভাবে জানেন যিনি মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ান আরবি আরবি ভাষাটা পড়ান অথবা ধরে নিচ্ছে যিনি মনে করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের প্রধান ডিন তিনি অবশ্যই বাংলা ভাষাটা খুব ভালোভাবে জানেন তিনি অবশ্যই এই বিষয়ে একজন অথরিটি যিনি জীববিজ্ঞানের একজন মানে জীববিজ্ঞানের একজন বিজ্ঞানী যিনি মনে করেন অক্সফোর্ড বা হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটিতে যিনি পড়ান মানে মানুষকে পড়ান ছাত্রদেরকে পড়ান তিনি যখন সেই জিনিসটা তথ্য প্রমাণ সহকারে লিখবেন তখন তিনি অবশ্যই একটা অথরিটি তার রেফারেন্স যখন আমরা দিব সেটা অবশ্যই সেই রেফারেন্স যে কেউ দিতে পারে যে কোনো স্কলারের
এই যে বিষয় হচ্ছে এক্সপার্ট না সেই বিষয়ে কথাটা বলা একজন অগামাগা এসে যদি আমাকে বলে যে আরবি ভাষা মানে মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের যিনি প্রধান তিনি আরবি ভাষা জানেন না তিনি ভুল করছেন আর সে ঢাকা শহরে বাংলাদেশের চুয়াডাঙ্গা উপজেলার ভেড়ামারা গ্রামের একটা মাদ্রাসাতে আলিফ বাতা আসা শেখে সে যদি এসে বলে যে মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি ভাষার যিনি প্রফেসর তিনি ভুল বলতে ভুল তিনি পারে না তিনি আরবি ভাষা পারে না এই রকমের গাজা খুঁড়ি এরকমের হাস্য করে সময় এই ধরনের থার্ড ক্লাস কথার কোনো তো দাম নেই আমাদের কাছে এই কারণে আমরা বলি যে ভাই তুমি তাহলে কে এই যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে যে বইগুলো ছাপা হয়েছে অমিত ভাই দেখেন কি অবস্থা অমিত ভাই দেখতে পাচ্ছেন কি অবস্থা অমিত ভাই আপনি কি আছেন হ্যাঁ আছি ভাই আমি কি করেছি দেখতে পেলেন কি অবস্থা হ্যাঁ মানে কতটা তাদের মানে ইয়াটা কত ডেসপারেশন ডেসপারেট কতটা ডেসপারেট হলে মানুষ এটা করতে পারে চিন্তা করেন সত্যি আছে ভাই মানে আমি দিকে দাঁড়ানো আছি কি করছি মানে আমি অবাক হয়ে গেছিলাম আসিফ ভাই কি একটা অবস্থা দর্শকরা তো কিছু বুঝতে পারলো না মানে দর্শকদের উদ্দেশ্যে একটু বলে দেই আমিও কিছু বুঝতে পাচ্ছি না আমি কিছু করিনি তো নাকি না না আপনি কিছু করেন নাই এখানে ব্যাপার হচ্ছে যে একজন ব্যাকস্টেজে এসেছিলেন তিনি ভিডিও ক্যামেরা অন করে এই যে সময় হন করছিলেন তার জিনিস যন্ত্রপাতি দেখিয়ে ক্যামেরা ক্যামেরাটা ওই জায়গায় নিয়ে সময় হন করছিলেন খুবই ডিসকাস্টিং ব্যাপার যে মুমিন ভাইদের মুমিন ভাইরা কতটা ডেসপারেট আমাদের লাইফগুলোকে নষ্ট করার জন্য পাগল হয়ে যাচ্ছে মানে তারা নেংটা হয়ে এটা করতে তাদের বাধ্যছে না আমি ভাই আপনি কি কিছু বলেন ভাই যেখানে <laughs> আমি সেটা যেখানে যারা এই কাজটা করে সেখানে তাদেরকে সেই জিনিসটাতে ধরিয়ে দিই যেমন জাকির নায়ক একবার বলছে আই এম এ মেডিকেল ডক্টর আই নো এভরিথিং আই নো এভরিথিং অ্যাবাউট মেডিকেল সায়েন্স তার মানে তারপরে সে বললো যে এটা 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 মানে চাচা তারপর মামা তখন বিয়ে করলে কোনো সমস্যা হয় না এটা সে মিথ্যা কথা বলেছে এটা সে তথ্য প্রমাণ ছাড়া বলেছে এবং সে একজন মেডিকেল ডক্টর এই কথাটা বলে একটা অথরিটি আরোপ করে তার অযুক্তি কথাটাকে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে এই ক্ষেত্রে আর্গুমেন্ট ফ্রম অথরিটি হয় আর্গুমেন্ট ফ্রম অথরিটি ফেলাসি ঘটে কিন্তু যদি সে একই ডাক্তার যাকে নায়ক যদি বলতো যে জ্বর হলে তোমরা প্যারাসিটামল খেতে পারো আমি আই এম এ মেডিকেল ডক্টর আমি তোমাদেরকে বলছি তোমরা জ্বর হলে প্যারাসিটামল খেতে পারো মাথা ব্যথা হলে প্যারাসিটামল খেতে পারো প্যারাসিটামল বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কাজ করে সেইখানে কখনোই আর্গুমেন্ট ফ্রম অথরিটি হবে না কারণ এটা সপক্ষে যথেষ্ট তথ্য প্রমাণ আছে সে সেই তথ্য প্রমাণ দিয়ে কথাটা বলতে পারে এটা হবে কারেক্ট কথা কিন্তু ওই কথাটা আগের কথাটা হবে আর্গুমেন্ট ফ্রম অথরিটি কারণ হচ্ছে সেটা সপক্ষে কোনো তথ্য প্রমাণ দেয়নি এখানে পার্থক্যটা তৈরি করে কোন জিনিসটা তথ্য প্রমাণ দিয়ে কথা বলছে নাকি তথ্য প্রমাণ ছাড়া কথা বলছে আমি ভাই হয়েছে দেখাচ্ছি মহর্ষি কৃষ্ণ দৈপায়ন বেদ ব্যাস বিরোচিতম ভবিষ্য প্রাণ প্রথম দ্বিতীয় খন্ড বাংলা বাংলায় অনুবাদ করা এই যে দেখেন ইতিমধ্যে আচার্য সম্মানিত মেচ্ছ মহম্মদ মহাদেবকে পূজা অর্চনা দ্বারা তুষ্ট করলেন নিচে বলা আছে মহম্মদ নামক সেই দৈত্য আমার বর্গে এসে প্রসিদ্ধ হয়েছে আমি তোমার সেখানে যাওয়া উচিত নয় কথা শুনে রাজা ফিরে এলেন তার সাথে মহম্মদ ও সিন্ধ তীরে ফিরে এলেন নিচে বলা হচ্ছে যে মহম্মদ প্রেমপূর্বক রাজাকে বললেন বললে তোমার প্রভু আমার দাসত্ব প্রাপ্ত হয়েছে ব্লাবলা নিচে আরো বলা হয়েছে যে মোহাম্মদ বলেন হে রাজন তোমার আর্য ধর্ম অত্যুত্তম আমি ভগবত আজ্ঞাতে পৈশাচ ধর্ম পালন করব মনুষ্য লিঙ্গ ছেদন মানে সুন্নতে খতনা মুসলমানরা যেটা করে সুন্নতে খতনা মনুষ্য লিঙ্গ ছেদন শিখা ছেদন সুষ্ঠ শোভিত দুঃসব উচ্চ স্বরে আলাপ কর্ম তথা সকল কিছু ভক্ষণ করব কোন ব্যতীত সমস্ত পশু প্রাণী মুসলের দ্বারা কৃষ্ণের ন্যায় সংস্কার করিব তা থেকে মুসল জাতির মুসল মানে মুসলমান মুসল জাতির উদ্ভব ঘটবে পরিষ্কার ভাবে বলা আছে ভবিষ্যৎ পুরাণে মোহাম্মদের কথা হ্যাঁ ভাই অমিত ভাই হ্যাঁ আসবে এখানে একটা জিনিস দেখায় আপনি যদি কথা বললেন হ্যাঁ তাহলে তখন এখানে দেখুন এখানে আমি একটা আপনাকে দাঁড়ান আমি একটা ইয়ে দেখা একটা ট্যাব মানে একটা ইয়ে দেখাচ্ছি আর কি লেখা দেখাচ্ছি দেখুন এখানে এই লেখাটার মধ্যে না এই লেখাটার মধ্যে তারা রীতিমতো প্রমাণ করার চেষ্টা করছে যে ভবিষ্যৎ পর্যন্ত প্রেডিকশন মোহাম্মদ ইসলাম তো এখানে ওরা প্রমাণ করার চেষ্টা করছে এখানে দেখুন এখানে ত্রিপুরা সুরি কথাগুলো বলে তারা এখানে প্রমাণ করার চেষ্টা করছে এখানে অসুবিধা কী জানেন তো অসুবিধা হচ্ছে তারা এখানে আপনার যে লেখাটা দেখলেন সেখানে সংস্কৃতির কিছু কিছু জায়গাতে অনুবাদটা আমি অবশ্য আই ডিসিগ্রি কিছু কিছু জায়গাতে আমি অনুবাদটা আমি একটুখানি ডিসিগ্রি করি কিন্তু সেখানে মূল কথাটা মোটামুটি সঠিক হ্যাঁ তো এইখানে কী করেছে এই লেখাটাতে কী করেছে এখানে সে ত্রিপুরা সুরকে হত্যা করেছে মুহাম্মদ এইরকমভাবে তারা 
মানে তারা ইয়েগুলোকে চেঞ্জ করেছে বুঝলেন তারা এই লেখাগুলোকে তারা অর্থগুলোকে তারা চেঞ্জ করেছে পরিবর্তন করেছে তবে এইখানে ওইখানে দেখুন আচার্য দ্বারা পরিবেষ্টিত ওইখানে কথাটা তো সেইখানে মোহাম্মদকে তারা আচার্য ধরেছে তো এরকমভাবে তারা কিছু কিছু জায়গাতে বিভিন্ন জায়গাতে তারা মানিগুলোকে অর্থগুলোকে তারা বিভিন্নভাবে প্রমাণ ইয়ে করে দেখুন এখানে বলছে দেওয়া মিস্টিক ডেমান নেম ত্রিপুরা 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 ছিল আই হ্যাভ অলরেডি বার্ন টু অ্যাসেস হি হ্যাজ কিম এগেন বাই দ্য অর্ডার অফ বালি ওকে তো এরকম এই যে কথাগুলো বলছে তা এইখানে তারা মানেটাই অনেকটা চেঞ্জ করে দিয়েছে আচ্ছা আমি একটা ভুল রেফারেন্স দেখাচ্ছি আমি আরেকবার ঠিক রেফারেন্স দেখিয়ে বের করছি আরেকবার তা মানে ব্যাপারটা হচ্ছে বলার কথা হচ্ছে যে তারা এই জিনিসটাকে চেঞ্জ করে দিয়েছে তারা মিনিংগুলি তারা তার মানে তারা চেঞ্জ করে দিয়েছে পরিবর্তন করে দিয়েছে বুঝলেন তারা অর্থ বিন্যাসটাকে চেঞ্জ পরিবর্তন করে দিয়েছে সিকুয়েন্সটাকে গল্পটা সিকুয়েন্সটাকে চেঞ্জ করে দিয়েছে আচ্ছা ভাই আমি এইখানে এই পয়েন্টগুলো হ্যাঁ এইখানে এক সেকেন্ড দাম এইখানে হ্যাঁ এই জিনিসটা পেয়েছি আমি এবার এইবার আমি সঠিক জায়গাটা পেয়েছি আমি এই জিনিসটি পড়ছিলাম তারা এখানে পুরো ইয়েটাকে চেঞ্জ করে দিয়েছে তারা এখানে নাম ধামগুলো পুরোপুরি চেঞ্জ করে দিয়েছে তারা মানে এটা এটা একটা কী বলবো মানে একটা এটা যথেচ্ছভাবে তারা এইখানে মানেগুলো অত ইয়েগুলোকে চেঞ্জ করে পরিবর্তন করে তারা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে যে মহাদেব সরি ইয়ের কথাই ওখানে সেখানে আছে সেখানে ভোজরাজ এই ইয়েকে প্রণাম করছে এই দেখুন এখানে বলছে যে ও প্রাইড অফ ম্যানকাইন্ড ডুয়েলার অফ আরবিয়া উই হ্যাভ কালেক্টেড এ গ্রেট ফোর্স টু কিল দ্য ডেভেল এরকমভাবে তারা মানে পুরো ব্যাপারটা কি পুরো গল্পটাকেই পুরো চেঞ্জ করে দিয়েছে মানে একটা ব্লান্ড একটা একটা খুবই কাপুরুষের মতো একটা খুবই একটা ডিজনেস্ট একটা ট্রান্সলেশন করেছে তারা এখানে আসি ভাই তাহলে আমি ভাই লিংকটা আমাকে একটু দিয়ে দিয়েন আমি একটু পড়ে দেখুন এখানে তারে কি লিখেছে ঠিক আছে আসি ভাই অবশ্যই ঠিক আছে আমি লিংকগুলো আপনাকে পাঠিয়ে দেব ঠিক আছে মানে একদমই ব্লান্ড একটা মানে খুবই ডিজনেস্ট এবং ব্লান্ড একটা ট্রান্সলেশন গুলো আসি ভাই মানে <laughs> 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 কেউ একজন কোন বিষয়ে অধিকারী হতেই পারেন তিনি যখন অন্য কোনো বিষয় বা যে কোনো বিষয়ে মন্তব্য করবেন সেটা যদি যুক্তি তর্ক বা প্রমাণ ছাড়া যদি মানা হয় তাহলে সেটাকে আমরা আর্গুমেন্ট মানব কিন্তু তিনি যদি সেই জিনিসটাকে কোনো একটা কিছু বলছেন সেই জিনিস কোনো বিষয়ে পণ্ডিত ব্যক্তি সেটা থেকে তিনি যখন তিনি যুক্তি তর্ক প্রমাণ হিসাবে বলবেন তখন সেটাকে আমরা মেনে নেবেন আমাকে ঠিক বলেছি শুধু কেউ একজন বিখ্যাত ব্যক্তি তিনি একটা কথা বলেছেন বলে এই সাথে মেনে নেবো কোনো যুক্তি প্রমাণ ছাড়া তাহলে সেটা হবে একটা লজিক্যাল কি কারণ হচ্ছে আপনি যে বিষয়ে মানে পড়ালেখা নাই যে বিষয়ে তিনি স্পেশালিস্ট না যে বিষয়ে তিনি ভালোভাবে জানেন না তিনি সেই বিষয়ে যদি যুক্তি তথ্য প্রমাণ ছাড়া কোনো কিছু বলেও থাকেন ডিএন এর কথা যদি তিনি বলেও থাকেন এটা প্রমাণ না করে যদি তিনি সেটা বলেও থাকেন সেই কথা কি গুরুত্ব আমাদের কাছে কোনো সেই কথা কোনো গুরুত্ব নাই ঠিক আছে সেটা এখানে একটা দিন মতো থাকবে সেটা প্রত্যেক ইন্ডিভিজুয়াল ব্যাপার এখন আপনি যেটা করছেন সেটাকে বলা হয় আর্গুমেন্ট ফ্রম অথরিটি যেহেতু শরিনজার বিগ পদার্থবিজ্ঞানের একজন মানুষ একজন বিখ্যাত ব্যক্তি তিনি যেহেতু এরকম একজন বিখ্যাত ব্যক্তি সেহেতু তিনি যেহেতু জীববিজ্ঞান সম্পর্কে কিছু বলেছেন সেহেতু সেটা অসত্য হবে এটা হচ্ছে এটাকে বলা হয় আর্গুমেন্ট ফ্রম অথরিটি আপনি একদম পারফেক্ট উদাহরণ নিজেই দিয়ে দিয়েছেন আমাদেরকে আর্গুমেন্ট ফ্রম অথরিটি ফ্যালাসি কখন ঘটে পারফেক্ট উদাহরণটা আপনি দিয়েছেন ঠিক বলেছেন কিন্তু একটা দিনই বলুন একটা মানুষের পক্ষে আমাদের এখন প্রত্যেকটা ব্রাঞ্চ এত ভেঙে গেছে মানে শুধু বলুন জীববিজ্ঞানী কত রকম ভাই ভেঙে গেছে কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগ তার মধ্যে এত পড়াশোনা একটা মানুষের পক্ষে তো সমস্ত পড়াশোনা করা সম্ভব না বা সমস্ত কিছু জানাও সম্ভব না তাইলে একটা মানুষ যদি সম্মিলিত ভাবে একটাকে মানে একটা সত্য জানতে চায় তাহলে তার পক্ষে কি উপায় আছে দর্শন ছাড়া সম্মিলিত ভাবে সত্য এই জিনিসটা জিনিসটা কি ভাই সম্মিলিত ভাবে তো সত্য বলতে কি বোঝাচ্ছেন সম্মিলিত ভাবে সত্য বলতে আমি যদি মনে করি যে আমার এত তাহলে আসলে বিবাদ চলে আসবে মানে ওইটা এই শ্রোডিং এর মধ্যে একটা লেখা আছে মানে যদি একজন সেটা জানতে না পারেন জ্ঞানের শাখা প্রশাখা গুলো এত বিস্তৃত হয়েছে যে কারো পক্ষে সবগুলো শাখা প্রশাখা জানা সম্ভব না তাহলে তো জানা সম্ভব না এখন যেহেতু জানা সম্ভব না সেহেতু 
আমরা সরিন্দের ঈশ্বর সম্পর্কে যা বলেছেন সেটা মেনে নিতে হবে এটা ভাই কেমন কথা হলো যদি সম্ভব না হয় একটা কিছু আমার ভাই আমার ভাই চিতা বাঘের মতো ধরনের সম্ভব না তার মানে হচ্ছে সম্ভব না এখন কি আমি কি বলবো যে যেহেতু চিতা বাঘের মতো ধরনের আমার পক্ষে সম্ভব না তাই আমি চিতা বাঘের থেকে বেশি দূরে দৌড়াই এটা কেমন কথা ভাই যদি সেখানে শাখা পাশাখা বিস্তৃত হয়ে থাকে সব বিষয়ে সম্পর্কে যারা সম্ভব না হয়ে থাকে তারা তো সম্ভবই না তাহলে এখান থেকে সম্ভব না থেকে আপনি সিদ্ধান্তে আসতেছেন সেহেতু আচ্ছা ঠিক আছে সরিন্দার বেদান্ত নিয়ে যা বলেছেন সেটা সত্য বা সরিন্দার জীব বিজ্ঞান নিয়ে যেটা বলেছেন সেটা সত্য এই কনক্লুশন আপনি কিভাবে আসলেন ভাই মানে এটার যুক্তি কি উচ্চতর ডিগ্রি নিয়ে আমার পক্ষে সম্ভব না যেহেতু আমি বেসিকি জানি আমি উচ্চতর ডিগ্রি কোথা থেকে নিব সেহেতু আমি সংস্কৃত ভাষা সম্পর্কে একটা কথা বলে ফেললাম এবং আপনিও বলে ফেললেন যে আচ্ছা ঠিক আছে যেহেতু আসি ভাই আমাদের করে বেশ পরিচিত মানুষ ঠিক আছে তার কথা সঠিক উদাহরণ দিয়েছেন তারপর <laughs> কিন্তু অমিত ভাই কালসাগানের তো কালসাগানের তো গাজা খেতে ভালো লাগতো সে তো বেনামে অনেক প্রবন্ধ লিখেছেন উনি যেটা উনি গাজার সপক্ষে অনেক প্রবন্ধ লিখেছেন ওনার গাজার সপক্ষে ওনার বেশ কিছু বেনামে লেখা আর্টিকেল আছে এখন গাজার সপক্ষে যে আর্টিকেল গুলো উনি লিখেছেন সেগুলো থেকে আমরা কি সিদ্ধান্ত আসতে পারি যে গাজা খেলে বিজ্ঞানী হয়ে যায় দেখি সিদ্ধান্ত যেটা এই সম্পর্কে মতামত শুনি একটু আসি ভাই যে উদাহরণ দিয়ে সিদ্ধান্ত আর বিয়ের করে কথা বলতে জগতে তিনি ভেসে যান তখন তিনি নতুন নতুন জিনিস ইয়া করতে পারেন মনের ভিতরে সেই জিনিসগুলা কল্পনা করতে পারেন মহাবিশ্বের ইয়া গুলা তো এখান থেকে আমরা কি সিদ্ধান্ত আসতে পারি আমরা কি সিদ্ধান্ত আসতে পারি যে যেহেতু কাল সেখানে গাজা খেয়ে অনুপ্রেরণা পেতেন মহাবিশ্ব সম্পর্কে গবেষণা তাহলে গাজা খেলে বিজ্ঞানী হওয়া যায় এটাকে আমরা সিদ্ধান্ত আসতে পারি না গাজা খেলে বিজ্ঞানী হতে পারি এটা আমরা আসতে পারি না কিন্তু এখন যদি একটা বড় অংশ করে 
বেদ পড়ে যদি কেউ অনুপ্রাণিত হয় বেদ পড়ে যদি কেউ আচ্ছা আমি একটা কথা বলছি ভাই বারবার বেদান্তের কথা বলছি বেদান্তের বেদ কিন্তু এক না যাই হোক সেটা ভালো হবে আচ্ছা ঠিক আছে বেদান্ত বেদান্ত পড়ে যদি কেউ অনুপ্রাণিত হয় আনন্দিত হয় তাহলে সেখান থেকে কি আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে বেদ পড়ে তিনি এই জিনিসটা আবিষ্কার করেছেন বা বেদ থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি এই জিনিসটা আবিষ্কার করেছেন এটা কি আমরা করতে পারি না কখনোই না কখনোই না কখনোই না আমি আমি তো দেখা ছিলাম আমি দেখতে গেলাম উনি আপনি আর্টিকেলটা দেখা ছিলেন ওই আর্টিকেল ওই আর্টিকেলটা মনে হয় যতদূর সম্ভব ফেক কোনটা महाविश्वास मुखिया चेस्टा कथा <laughs> जिसगल फिजिक्स जिसगल एक्सल्व ठीक है जगह रिजल्व है 
সেগুলো নিয়ে আমরা কথা বলবো ঠিক আছে এই যেমন আমি ব্যাকওয়ার্ম এনার্জি নিয়ে কথা বলতে চাইছিলাম কেন কারণ হচ্ছে ব্যাকওয়ার্ম এনার্জি এইটার মধ্যে একটা একটা ডিসক্রিপেন্সি আছে সেখানে ব্যাকওয়ার্ম এনার্জিটা সেখানে প্লাঙ্কের মেথড দিয়ে সেটা ডিটারমেন্ট করলে সেটা আরেক একরকম আসছে আর অন্যরকম ভাবে ডিটারমেন্ট করলে সেটা আরেক রকম আসছে এই যে একটা প্যারাডক্স এই যে একটা ক্ল্যাশ আপনি আমাকে বেদান্ত দিয়ে সলভ করে দিলেন আপনি বলে দিলেন যে ব্যাকওয়ার্ম এনার্জি এত বা এত হওয়া উচিত ঠিক আছে সেই রকম জিনিসগুলো আমরা খুঁজবো ঠিক আছে বুঝছেন নাম <laughs> জানবো তাই না যেটা হচ্ছে এখন পর্যন্ত পৃথিবী কিছু জানে না সেই জিনিসটা কিছু জানবো কোনো পুরস্কার নাই পেলেন এই জিনিসটা তো ভালো লাগবে যে না একটা নতুন জিনিস আমরা থেকে বের করলাম ঠিক আছে সেটা পেপার টেপার পাবলিশ করলাম ঠিক আছে পুরস্কার নাই পেলাম কি যায় আছে তাই না সামথিং নিউ ঠিক আছে